সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান রূপসী বাংলা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যে বিষয়ের উপর আমরা প্রতিবেদন উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে ব্রাহ্মা জাতের গরু তো চলুন আমরা দেখি ব্রাহ্মা জাতের গরুর উপর আজকে বিশেষ প্রতিবেদন ব্রাহ্মা জাতের গরু খুব দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পায় যেখানে দেশি জাতের গরু দৈনিক বাড়ে একশো পঞ্চাশ গ্রাম থেকে দুশো গ্রাম যেখানে ব্রাহ্মা জাতের গরু দৈনিক বৃদ্ধি পায় সাতশো গ্রাম থেকে সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম পর্যন্ত প্রিয় দর্শক এখন আমরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এসেছি একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে আমরা আজকে যে বিষয়ের উপর প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে ব্রাহ্মা জাতের গরু তো এই গরুর উপর বিগত ছয় বছর ধরে যিনি গবেষণা চালিয়ে আসছেন আমরা ওনার সাথে আজকে কথা বলবো উনি হচ্ছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদের এনএমএল ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডক্টর আজারুল হক ধন্যবাদ আসলে আমরা সবাই জানি যে আমাদের এই বাংলাদেশের এক মতো একটা জনবহুল দেশে যে মাংসের যে চাহিদা এবং প্রাপ্তি এর মধ্যে অনেক ফারাক তো এই প্রেক্ষিতে বলতে হয় যে আমরা আমাদের যে পশু সম্পদ বিশেষ করে লার্জ অ্যানিমেল সেটা কিন্তু সংখ্যায় কিন্তু খুব যে একটা কম সেটা কিন্তু আমরা বলবো না সংখ্যায় অনেক আছে কিন্তু তাদের আসলে প্রোডাকশন পটেন্সিয়ালিটিসটা খুব কম যে আমরা জানি যে দেশি আমাদের যে গাভিগুলো আছে দেশি ক্যাটেল যেগুলো আছে সেগুলোর দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধি যেটা আমরা বলি সেটা হলো দুশো গ্রাম থেকে তিনশো গ্রাম পার ডে আচ্ছা এটা এই এই গরুর যদি এই প্রোডাকশন থাকে তাহলে আমাদের মানে গরুর সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নাই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে যাতে তার প্রোডাকশনটা বৃদ্ধি পায় সেই লক্ষ্যে আমাদের এই প্রকল্প গ্রহণ করা এবং এটা আসলে আজ থেকে ছয় বছর আগে আমেরিকা থেকে ডেভেলপড ব্রাহ্মা জাতের যে গরুটা সেই গরুর সেই সারের সিমেন আমরা বা বীজ নিয়ে আসছি এবং সেই বীজ দিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশে উইথ দ্য হেল্প অফ মানে ডিএলএস যেটা বলি আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ লাইফস্টক সার্ভিসেস তাদের সহযোগিতায় আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের সিলেক্টেড কিছু গাভিকে আমরা ওই সিমেন্ট বা বীজ দিয়ে পাল দিয়েছি এবং তাদের যে ফার্স্ট জেনারেশন তৈরি হয়েছিল সেখানে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি ব্রিডিংয়ের তত্ত্ব অ্যাপ্লাই করে আমরা এই বুলগুলোকে তখন সিলেকশন করে নিয়ে আসছিলাম এবং তারপর থেকে এই বুলগুলো থেকেই আমরা বীজ তৈরি করি এটা কন্টিনিউ সপ্তাহে দুই দিন আমরা বীজ তৈরি করি এবং এই বীজ দিয়েই আমাদের বিএইউর আশেপাশে যে গ্রামগুলো আছে সেখানে আমাদের ফার্মারদের গাভিকে আমরা পাল দিই আর এই প্রজেক্টের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে এখানে যারা বেনিফিশিয়ারি এবং মালিক সম্পূর্ণ কিন্তু ফার্মাররা হ্যাঁ এবং গাভি তাদের এবং যে বাচ্চারাগুলো তৈরি হয় সেগুলোও তাদের এবং তারা এখান থেকে লাভবান হচ্ছে অধিক মাংস উৎপাদনে সক্ষম সার বছরের অভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিক মুরগির মাংস উৎপাদনের মতো দেশের বাণিজ্যিক ভিত্তিক গরুর মাংস উৎপাদনকারী তেমন কোনো শিল্প করে ওঠেনি কিন্তু ব্রাহ্মশঙ্কর জাত সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে স্বাস্থ্যসম্মত গরুর মাংসের বাণিজ্যিক শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব ব্রাহ্মা জাতটি ভারতীয় উপমহাদেশের বংশভূত হওয়ায় বাংলাদেশের আবহর অনুকূলে দর্শক আজকে আমরা চলে এসছি একজন খামারির বাড়িতে যিনি কিনা ব্রাহ্মা জাতের গরুটি পালন করছেন তো আমরা আজকে ওনার সাথে কথা বলি ভাই আপনার নামটা আমার নাম আজহারুল ইসলাম সোহাগ আচ্ছা সোহাগ ভাই যে এই ব্রাহ্মা জাতের গরু যে এটা আপনার এটা কি বাছুর হ্যাঁ এটা বাছুর এটা 7 মাস বয়স আর কি আচ্ছা এটা এক কয়টা গরু আপনার এটা ব্রাহ্মা জাতের বাছুর কয়টা একটাই নাকি শান্ত প্রকৃতির নাকি আপনি কেন এই গরুর প্রতি আগ্রহ হলেন যে আপনি পালন করবেন গরু শান্ত আছে দেখতে সুন্দর আছে ভালো লাগে মন চাই না আচ্ছা 
मोटामुटी लाभवान ब्राह्मण लटकने बस कैकटी नाम रही है जेमन हाड़फाटा डुबी बुबी लटका लटका इत्यादि गाचटी दक्षिण एशिया बुन गाच हिसेब जन्माले बांगलेश मालयिया थाइलैंडे वाणिज्यिक भाव चाष हो लटकन वृक्ष नये बारो मीटर लम्बा है एर कांड बेटे ऊपर अंश झोपाल फल रंग हलूद है फले पांच टी बीची है बीचर गाए लागान रसालो भक्ष अंश था जत भेदे लटकन टक मिष्टि थे एर छाल रंग तैर है जार रेशम सूता रांगाते व्यवहित है छायुक्त स्थान ये भलो है बांगलेश मध्य नरसिंगीत लटकने फलन बस भलो है एचड़ा सिलेट नेत्रकोणा मयम सिंह टांगाइल कूड़ीग्राम लालमनिहाट गीपुरे इदानी लटकन वाणिज्यिक चाष हो लटकने रही है भिटामिन सी दिन दुईट लटकन खेले भिटाम सी एर चाहिदा पूरण है प्रिय दर्शक एन देख जाम प्लजम सेंटारे लटकने एक बागान आ लटकण सम्भावना बांगलेशे कतटुकु एर पुष्टिगुण कि ये वाणिज्यिक भाव बांगलेशे व्यापक भावे चाषा हो व्यापक भावे चाष करा जाए कि ना ये विषय जानब एन कथा बोल बाउरेसर सिनियर सैंटिफिक अफिसार रुमा रे तो आपनी भलो आ पुष्टि गुण तो अनेक बेसिदेश फल लटकन टाइम बजार मूल्य तो बस भलो बजार मूल्य पासी हाँ तो विस्तारित लटकन विषय मूलत लटकन एक प्रधान फल हम एक व्यापक जनप्रियता रही है लटकन देशे व्यापक भाव चाषाबाद एट एकम्र फल जेटी देशर बहरे अप्रधान फल मध्य जेटी रप्तानी कर प्रचुर वैदेशिक मुद्रा अर्जन करा सम्भव हे लटकन ये आस ग्राफ्टेड लटकन एक पाथा देखते पाचन गाचर गुड़ी थे माथा अवधि सुंदर भावे लटकन धरे आसे ये लटकन बीजे लटकन साधारण गाजीपुर नेत्रकोणा मायम सिंह सब अंचल नरसिंदी सब अंचल व्यापक भाव चाषाबाद होती उद्योग नहीं सारा बांगे व्यापक भाव चाषाबाद करते विदेशे रप्तानी कर प्रचुर वैदेशिक मुद्रा आर्न करते तो नेत्रकोणार दिखे बोलें तो सिलेट एरिया पहाड़ी एलकाय चाष करा सम्भव ना अवश्य सम्भव ये उद्योग नीले सारा बांगलेशे व्यापक भाव चाष कर जनगण लटकन क्योंकि ए पचंद भलो बजार मूल्य पाव जाए बजार मूल्य पाव जाए पुष्टर दिक्कत के व्यापक चाहिदा रही है ये भिटाम बी खनिज लवण एवं अन्य आशजुक्त खबर एट स्वास्थ्य जो भलो ए भिटाम एक भलो सोर्स समाहारोटानिकल गार्डन प्रचलित और अप्रचलित उद्भिदराज समन्वय गठित 
জনে বিভক্ত দেশি বিদেশি অঞ্চলের বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় কয়েক সহস্র উদ্ভিদের বিশাল সংগ্রহশালা এই বোটানিক্যাল গার্ডেন সরকারি হিসেবে মতে দেশের মোট চারটি বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে সর্বাধিক উদ্ভিদ প্রজাতির এই গার্ডেন জীব বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও সবচেয়ে এগিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা বোটানিক্যাল গার্ডেনস কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন এটি এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে দেশি প্রায় সব প্রজাতির উদ্ভিদের পাশাপাশি বিদেশি অনেক বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যাবে ছোট বড় অসংখ্য গাছে ভরপুর এই গার্ডেনে রয়েছে এক হাজারটি বড় এক হাজার দুশো আটাত্তরটি মাঝারি চার হাজার চারশো সাতষট্টিটি ছোট গাছসহ প্রায় ছয়শো প্রজাতির উদ্ভিদ সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত এ সকল বিলুপ্ত প্রায় বিরল উদ্ভিদ সমূহকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য গার্ডেনটিকে মোট তিরিশটি জনে ভাগ করা হয়েছে ওষুধি ফুল ফল ক্যাকটাস অর্কিড ফাইকাস মশলা টিম্বার বাঁশ বেদ বিরল উদ্ভিদ ও বনজ উদ্ভিদ জোন সহ জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণের জন্য ওয়াটার গার্ডেন এবং মরুভূমি ও পাথুরি অঞ্চলে উদ্ভিদ সংরক্ষণের জন্য এক রক গার্ডেন গড়ে তোলা হয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর ও ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন দেশের প্রকৃতি ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সমূহের এক অনন্য সংগ্রহশালা এই গার্ডেনটি উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও গবেষণার একটি অন্যতম হাতিয়ার প্রিয় দর্শক আমরা এখন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর প্রফেসর ডক্টর এ কে এম জাকির সাহের সাথে কথা বলবো বাংলাদেশের এত বড় একটা ঔষধি গাছের সংগ্রহশালা হিসেবে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটা তো এত বিশদ আকারে ঔষধি গাছ এবং বিভিন্ন গাছ বাংলাদেশের আর কোথাও নেই বিস্তারিত আমরা স্যারের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি এই বিদ্যাপীঠেই এই আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেন এটি একটি ফিল্ড ল্যাবরেটরি এবং কনজারভেটরি হিসাবে ইউজ হয় এটি ডিপার্টমেন্ট অফ ক্রপ বোটানির আন্ডারে এখানে আমাদের অনেক স্পেসিস আছে প্রায় পনেরোশো স্পেসিসের প্লান্ট স্পেসিস আমরা সংরক্ষণ করেছি এর ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের জোন ওয়াইজ ভাগ করা আছে আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে একটি রিচ মেডিসিনাল জোন বলে আমি বলতে চাই এখানে আমাদের অনেক স্পেসিস আছে যেগুলি বাংলাদেশে কোথাও নেই বিশেষ করে বিশটি স্পেসিস এরকম আছে যেটি হাই মেডিসিনাল ভ্যালু আছে এইসব স্পেসিসের এবং সেগুলি শুধুমাত্র এই আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেনই আছে তাছাড়া আমাদের আরও অর্কিড তারপরে আমাদের ক্যাকটাস জোন আছে প্লাস আমাদের পাম জোন আছে আমাদের ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন জোন আছে আমাদের ওয়াটার গার্ডেন আছে এবং আরও আমাদের বিদেশি ফলের গাছ আছে সব আমাদের জোন ওয়াইজ ভাগ করা আছে আসলে এটি বাংলাদেশের একটি অনন্য একটি কনজারভেটরি হিসেবে বাংলাদেশে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটি এখন সারা বাংলাদেশ তথা বিভিন্ন দেশ থেকেও অনেক সায়েন্টিস্টরা আসে এখানে আমাদের এই বিষয়গুলো তারা দেখার জন্য এবং আমরা এখানে ছাত্রদেরকে আমরা রেগুলার বেসিস আমরা ফিল্ড ল্যাবরেটরি হিসাবে তাদেরকে আমরা এখানে প্রশিক তাদেরকে গাছ সম্পর্কে আমরা চিনিয়ে থাকি এবং আমাদের অনেক মাস্টার্স এবং পিএইচডি স্টুডেন্ট যারা আছে তারা আমাদের এই ঔষধি গাছ সহ বিভিন্ন গাছ নিয়ে রিসার্চ করছে কোন গাছের কী ঔষধি গুণ আছে এবং সেটি কিভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হতে পারে সেই বিষয়টা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যাগুলো তারা করার জন্য তারা রিসার্চ করে যাচ্ছে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সেটি সহযোগিতা করছি এবং বিশেষ করে আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ বিভিন্ন ডোনার এজেন্সি থাকে বিভিন্ন ধরনের ফান্ডের মাধ্যমে সেই প্রজেক্টগুলো আমরা পরিচালিত করছি আর এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে প্লান্ট স্পেসিসগুলো আছে সেগুলি আমরা এখানে আরও ভালোভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছি কিছু কিছু স্পেসিস আছে শুধুমাত্র একটি করে গাছেই এই আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে সেটিকেও আমরা যাতে মাল্টিপ্লাই করার জন্য খুব কঠিন তারপরও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি কিভাবে মাল্টিপ্লাই করা যায় এবং সেগুলি যাতে আরও বেশি স্প্রেড করা যায় সো দ্যাট সেই গাছগুলো যাতে মানুষের কল্যাণের কাজ কল্যাণ ইউজ হতে পারে বিশেষ করে মেডিসিনাল ভ্যালু চিন্তা করে এই হলো আমাদের বৈশিষ্ট্য আর এখানে আমরা যদি যেহেতু এটি একটি কনজারভেটরি আমরা এখানে খুব মানে ডিস্টার্ব যাতে না হয় এই আমরা গার্ডেনটি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বন্ধ রাখি যাতে পাখি সহ অন্য অন্য যে বিভিন্ন ধরনের অ্যানিম্যাল ছোটোখাটো আছে এরাও এখানে খুব নির্বিঘ্নে তারা চলাফেরা করতে পারে শিয়াল বেজি তারপরে গুইসা পাখি সহ পাখির জন্য আমরা বিভিন্ন গাছে গাছে তাদের থাকার বা তাদের আশ্রয়ের জন্য আমরা বিভিন্ন ইয়া তৈরি করে দিয়েছি সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে গার্ডেন একটি রিয়াল কনজারভেটরি হিসেবে বাংলাদেশে এটি কাজ করে যাচ্ছে এটি শুধু ছাত্রদের রিসার্চের জন্য না এটি একটি অ্যাস্থেটিক ভিউ হিসাবে যেহেতু পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদীর নদের পাশ দিয়ে এটি 
ঠিক ঘেসে ওঠা এই জন্য এটি পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে বাংলাদেশে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে সমস্ত ধরনের পর্যটকরা আসে এবং বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা আসে তারা এটিকে হাইলাইট করার চেষ্টা করছে এই হলো আমাদের গার্ডেনের আসলে মুখ্য বিষয়টি আর আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে এই এই গার্ডেনের প্লান্ট স্পেসিসগুলো যাতে আরও রেয়ার এবং এন্ডেঞ্জার স্পেসিসগুলোর সংখ্যা আরও বাড়ানো যায় এই জন্য আমাদের আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা এখন কথা বলবো এমন একজন ব্যক্তির সাথে যিনি কিনা বিগত তিরিশ বছর ধরে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রত্যেকটা গাছের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন ওনার সাথে কথা বলবো আমি যে বাগানটাতে বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি সেই বাগানে প্রায় সাড়ে পাঁচশো প্রজাতির হার্ব এবং সার্ব এবং স্মল ট্রি জাতীয় ঔষধি গাছ আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে আমাদের এখানে তিন প্রকারের সর্পগন্ধা আছে ओषुदी गाँव चार जी सर्पगन्धा जेमन पालाम जो गाँव ओषुदी गोकन जो गाँव है আমাদের এগুলো কিন্তু অন্য অন্য বাগানে নাই নাকদানা আর্টিমেশিয়া বালগার যেটা বলা হয় এটা গরুর যদি পেট ফেঁপে যায় পা হয়ে যায় ওইটার যদি মিক্সার করে জুস নিয়ে খাওয়ানো হয় তাহলে গরুর ওই যে পেটের পাপা কমে যাবে এখানে যেমন আমরা বলি চিটা যেটা সত্যিকারের চিটা যেটা প্লাম বেগো ইন্ডিকা জেলেনিকা অর্থাৎ নীল চিতা লাল চিতা সাদা চিতা এই জাতের চিতা জাতীয় গাছগুলো আমাদের এখানে আছে ইস্যুমূল অনন্তমূল তারপর ধরেন এই যেমন নাটা সেসাল পিনিয়া গ্রুপের গাছ এইগুলো আমরা সংরক্ষণ করছি স্পিসিস ডাইভার্সিটি প্লাস জেনেটিক ডাইভার্সিটিও আমরা সংরক্ষণ করছি যেমন এগ্রিকালচার ক্রপসে অনেকগুলো আমাদের কালিভেটেড ক্রপস আছে কিন্তু সেগুলো ওয়াইল্ড বা ওয়াইল্ড রিলেটিভসগুলো আমরা সংগ্রহ করছি সংগ্রহ করে বাগানে এখানে রাখছি এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো কারণে প্রাকৃতিকভাবে যদি ওই গাছটা কোনো দিন বিলীন হয়ে যায় তাহলে আমাদের যে এক্সিউটিভ কনজারভেশন এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে সেটা আমাদের ওই জাতীয় ক্রপের জাত উন্নয়নে এটা ব্যাপকভাবে কাজে লাগাইতে পারবো যেমন আমাদের বেগুন পরিবারে অনেক গাছ আছে কিন্তু বেগুনের ওয়াইল্ড স্পিসিসগুলো সবগুলো আমাদের এখানে সংরক্ষণ আছে আছে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি রূপসী বাংলা অনুষ্ঠান থেকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আল্লাহ হাফেজ